దాంట్లో ఎవరు పార్టీ వాళ్ళ అభిమానం ఉంటుంది వాళ్ళ అభిలేష్ ఉంటుంది లేదు తప్పేం కాదు కానీ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు రఘుపతి వెంట నడవండి బాపట్ల నుంచి జిల్లా తీసుకున్నటువంటి క్రమంలో ఈ జిల్లా అనేది ఇదేదో నా ఒక్కటి అంశం కాదు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళే కాదు మన బాపట్లో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి సంబంధించిన అంశం మన గౌరవాన్ని పెంచేది మనని మనం రాబోయేటువంటి తరానికి ఒక మంచి బాపట్లని భవిష్యత్తు గల బాపట్లని అందించడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం కాబట్టి ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలు కూడా అతీతంగా ఆలోచించి నా బట్ట నడవండి అని చెప్పి నేను ఆలోచన పెట్టించాను నేను చెప్పినంత దేనికి విషయం కాదు కానీ సహజమే మళ్ళా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వస్తుంది మళ్ళా రెండు ఎన్నికల్లో ఎవరు పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు కొట్టాడు వాళ్ళే ఆలోచిస్తున్నాం ఈ యొక్క ఐదు సంవత్సరాలు నాతో పాటు కలిస్తే ప్రయాణం చేస్తే తప్పకుండా బాపట్లని జిల్లా చేసుకునేదానికి నన్ను నా చేతులు మరింత మీరు బలోపేతం చేస్తూ ఉండాలని చెప్పి ఈ సర్వమొక్క మరొక సార్ చేస్తాను ఇందాక వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ టీవీ నైన్ ఉన్నా కూడా చూసాను మళ్ళా ఇది చీరాలా పోకుల పేరు వస్తున్నాయి అదేమైనా ఉందా అని నేనేమని కావాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో జిల్లాల ప్రస్తావన కొత్త జిల్లాల ప్రస్తావన వైఎస్ఆర్ పార్టీలో తీర్చిన వాడిని నేనే ఎవరికి దాని గురించి చాలా సంబంధం లేదు తెలియ కూడా తెలియదు ఒక ప్రస్తావనని తీసుకుని వచ్చి దాన్ని వెంట పెట్టుకొని పరిచయం చేస్తూ ఈరోజు మేనిఫెస్టోను కూడా పెట్టించి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను వస్తుంది రాదు అనేటువంటి అభిమానం చెప్పాడు రావాలనేటువంటి బలమైన కోరిక పెరిగాడు ఆ కోరికని మనం సద్ద మోర్చే ప్రసారం కూడా వినిపించాడు బాబట్ల జిల్లా ఎందుకు కావద్దు కాకూడదు ఒక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి బాపట్లకి అన్ని రకాల అర్హతలు ఉన్నాయి ఒక విద్యా కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి ఈ బాపట్లకి ఖచ్చితంగా జిల్లా అయినటువంటి అవకాశం ఉందని ఆ రోజు స్వర్గీయ ప్రభాకర్ రావు గారు ఆ రోజు నన్నబడ జిల్లా చేయాలని ఆ రోజు ఎనభై రెండు నుండి దీనికి సంకల్పం చేశారు ఆ సంకల్ప బలం మనలో ఉంది ఖచ్చితంగా నాన్న గారికి ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం బాపట్ల ప్రజలు ఈరోజు మనం పెట్టిన వాళ్ళు కాదు రాబోయేటువంటి మన పిల్లలు మనం కూడా మరి చక్కటి భవిష్యత్తు కలిగి ఉండాలంటే ఇది ఒక ఒక మంచి తరణం ఉద్యోగ అవకాశాలు పెట్టుకుంది ఈ విధంగా మరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతున్నాం అంతేకాదు దాదాపు నాలుగు లేన్ల విస్తరణతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి బాపట్టింగ్ మధ్యానంగా మరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బెల్కాత నుంచి వెళ్ళినటువంటి మైపాస్ రోడ్ మార్కెట్ మార్కెట్ అంటాక వచ్చేటువంటి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ బైపాస్ రోడ్ ఒక మణిహానంగా ఫోర్ లైన్తో సెంట్రల్ లైటింగ్తో పేమెంట్స్తో అద్భుతంగా రాబోతాం ఈ ఇవన్నీ కూడా జిల్లా కేంద్రం ప్రకటించడానికి ముందు మనం తీసుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమాలు దాంట్లో భాగంగానే కొన్ని రోడ్లు విస్తరణ చేస్తాము కొంతమందికి ఇబ్బంది కలగచ్చు కానీ మనం లక్ష్యం పెద్దలు పెట్టుకున్నాం వీలైనంత వరకు ఆ ఇబ్బందులు కూడా తగ్గించడానికి నా ప్రయత్నంగా నేను చేస్తూనే ఉంటాను మరి అందరినీ కూడా దాన్ని సహకరించాలని అడిగాను నేను ఆ గవర్నెన్స్ సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక సభ్యుల యొక్క విశ్రం చేయాలని అన్నప్పుడు గవర్నెన్స్ సభ్యుల నుంచి గణేశ్ సభ్యుల దగ్గర వాళ్ళందరినీ పిలిస్తే వాళ్ళందరితో మాట్లాడితే చాలామంది దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మంది అందరూ కూడా వెళ్ళింగ్ చెప్పి అందరూ మేము రెడీగా ఉన్నాం సార్ మీరు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు మేము రెడీగా చెప్పి వాళ్ళు చెప్తే నేను చాలా అర్థం వేసింది అలాగే ఈరోజు మరి హిందూ దేవాలయం కావచ్చు మరి చర్చి కావచ్చు లేకపోతే మసీద్ కావచ్చు ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఇది వద్దు ఇట్లా ఎందుకు వాళ్ళ ఎంత వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరికి వాళ్ళే నాకన్నా ఎక్కువగా బాపు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు నాకన్నా ఇలాంటి ఎవరు చేస్తారని ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఈరోజు మేము ఆ కార్యక్రమం మొదలు పెడితే వాళ్ళు కూడా తలం చేసి వాళ్ళు కూడా మేము సంకరించి వస్తూ ఉన్నారు ఎవరైనా నేను కోరుకునేది ఒకటే రఘుపతి అందరి వాడు నేను ఏం కొనబాలంతో గెలవాల నేను గెలిచింది ప్రజా బలంతో నాన్నగారికి మాకు చెప్పిన సిద్ధాంతం ఒకటే పేదవాడి పక్షం నిర్మాణాలు ఆ పేదరి గారికి కులం లేదు మతం లేదు ఏ మతస్సులైనా ఏ కులస్సులైనా పేదవాడు పేదవాడు 
సుమారు ఒక ఎనిమిది వేల మంది గెలుస్తారు అనుకుంటే ఏడు వేల మందికి ప్రభాకర్ ధరించడం మిగతా అందరం తెలుసు మిగతా అందరం ఎమ్మెల్యేలు కలిసి గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు వందల నాలుగు కూడా కలిపి ఎంత ఇష్టం ఒక వెయ్యి మంది పిలుచుకుంటాం ప్రస్తావన ఉండాలి వాళ్ళ అందరం బీపీఎల్ కింద వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా లేదు ఉంచిన రేషన్ ఇచ్చిన అందరికీ అండి ఇవాళ అన్ని రకాలుగా మా ఎకనమిక్స్ తో చెప్తున్నట్టు హెలికాప్టర్ మనీ అండి ప్రతి వాళ్ళ చేతులకి డబ్బులు ఎలా చేర్చాలి ఇటువంటి సమయంలో ఎకానమీని ఎలా కాపాడుకోవాలి అంటే ఆ డబ్బు ఎకనమీ చేర్చాలన్నది ఒక అంశం హెలికాప్టర్ మనీ ఉంటాం ఈ రోజు బాబాడు మనం ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని ఎన్నో రకాలుగా మన చేతికి డబ్బు చేరుకుంటే చేస్తా ఉంది అది మీరు ఏ విధంగా పేరు పెట్టండి ఎందుకు పథకాలు ఇవ్వాల అది అమ్మఒడేనండి లేకపోతే తగిలిన వసతి తీవ్రండి లేకపోతే రైతు భరోసా అండి అదే వడ్డీ లేని రుణాలండి అనేక రకాలుగా ఏదో ఒక రకంగా మన ఆదుకుంటున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం అది మరి ఒక మందర్ షాప్ పెట్టుకున్నా ఒక కాకర్ షాప్ పెట్టుకున్నా ఒక ఆటో డ్రైవర్ అయినా అన్ని రకాల వాళ్ళని ఎక్కడ కూడా వదిలిపెట్టకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నమ్మకాన్ని భరోసాన్ని ఇస్తూ ఈ ప్రభుత్వం మీరి మీ అందరి కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం అనేటువంటి మాట ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు కూడా ఆయన ముందు ప్రస్తావించి ఒక మంచి పరిష్కారం కనుక్కోవడానికి నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా మరి మీ అందరూ ఇంత కలిసి గట్టిగా వచ్చి ఇంత కార్యక్రమం చేసాక నేను కూడా ఒక మాట చెప్పకపోతే బాగుండదేమో తప్పకుండా పెయింటర్స్ అసోసియేషన్ తో లేకపోతే ఇంకోటి ఏ విషయం నాకు తెలియదు కానీ అది ఎవరి పేరు ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నేను పేరించేది మాకు ఖచ్చితంగా మీ పేరు మీదే మీకు చెందినట్టు కానీ ఇస్తాను ఆ ఆలోచనతోనే మనం చేసిన పనులుగా మీరందరూ గమనించాలని రావాలి